Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kia Artutos y bienvenidos a un nuevo tutorial donde les estaré enseñando a hacer este tipo de animación. Estaremos modelando, estaremos texturizando, poniendo colores y también creando la animación. Listo chicos, antes de comenzar quería pedirles por favor que me regalen un like a este video, que compartan la información para que le llegue más a, a más personas y también quería contarles que tenemos grupo de Discord, lo, lo tenemos acá, está nuevecito acá, voy a subir algunos recursos para ustedes, recursos sobre Blender, sobre otros programas como ZBrush, eh, también sobre Sustan Painter, pues por el momento solo he subido eh, recursos para Blender también acá pueden presentar sus trabajos, compartir su portafolio. Si tienen dudas y preguntas acerca de Blender, de algún otro tipo de software, yo sé que como comunidad podemos ayudarnos y crecer. Y ahí lo tienen, está totalmente nuevecito. ¿Listo, chicos? Pues entonces comenzamos. Bueno, ya estoy acá en Blender, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar la luz, no necesito la luz, ni necesito la cámara. Permítanme ni activo acá para que puedan ver, eh, digamos, las teclas que estoy moviendo, lo que estoy oprimiendo. Listo, y voy a cometer un delito para los blenderianos. Voy a utilizar el, el cubo que viene por defecto. Entonces, voy a utilizar ese cubito. No voy a utilizar otro. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Tengo que escalar esto un poquito más para acá. Vamos, mi carro va a ser más o menos así. Vamos a hacer primero que todo, vamos a hacer el blocking. ¿Mm? Vamos a hacer el blocking del carro. Y después vamos a ir dándole, digamos, la forma, la forma final, pero primero vamos a hacer el bloque. Pues entramos a hacer los detalles. Listo, vamos acá. Ahora vamos acá. Dale un corte acá. Está lateral. Crear dos cortes activo acá voy a a que voy a modelar un poco rápido si les parece que está muy rápido pues ustedes tienen la opción de de que de mmm, modificar la velocidad dentro de youtube entonces les va a quedar más fácil Yo me voy acá bajarlo por acá ¿Sí? Selecciono, selecciono por caras, vamos para arriba, mm. Tan. para ahí, la vista frontal, seleccionar estos vértices, vamos a meterlos. Como les digo, estoy dándole la forma que quiero que tenga mi carro. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esto. Vamos a darle un poquito como de inclinación. Tan. Escríbelo para acá. Escríbelo para acá. Bueno, esto lo voy a correr un poquito para atrás. Up, ups. No importa, chicos. Vamos acá. Estamos dando la formita. Selección por bordes. Listo. Vista frontal. A mirar que estoy seleccionado Pero un poquito vamos mirando como ya quedando nuestro carrito Yo me voy acá selección por vértices voy a escalar como en conjunto seleccionar esto las voy a echar un poquito para adelante 
Esto va a ser un tipo de carrito así parecido al de la película, no sé si la han visto, la de los nichos contra las máquinas. Si no se la han visto, se la recomiendo, realmente muy buena. Bueno, entonces vamos a hacer un corte acá, pan, se va para ahí. Otro acá. Vamos a ir dándole ya, digamos, algo. Como algunos puntos característicos. A nuestro carrito. Tan. Acá le vamos a poner este tin. Se va para acá. Voy a hacer uno por acá. Necesito uno acá. Y necesito otro por acá. Ta. Listo. Entonces voy mirando cómo va quedando. Se me hace bien. Está quedando bien. Se voy al frente acá. Ustedes pueden ir modificándolo como a ustedes les guste. Digamos en mi caso lo voy a hacer acá un poquito más grande. Creo que tenga esa sensación así de, de que es un carrito cabezoncito. Es bien cabezoncito, entonces esto por lo menos acá esto lo voy a bajar un poquito más. Esta vaina. Me salgo de acá. Mirar cómo está quedando. Voy a irme a esta opción de acá y voy a activar Cavity. Se la voy a subir, la Cavity. Y Shadows. Voy a activar los Shadows, la Cavity, ahí está. Eh, listo, listo. Vamos a entrar acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Por el momento, digamos, esta va a ser la base, es el blocking de mi carro. Y más adelante lo voy a ir modificando, lo vamos a ir modificando, le vamos a cambiar, digamos, proporciones. Pero básicamente va a ser así, entonces tenemos que ir mirando que nos vaya quedando. Chicos, por lo menos yo ya tengo mis referencias, yo ya había hecho como una investigación previa de mis referencias, de lo que yo quería. Entonces, pues ustedes pueden hacer el mismo que yo estoy haciendo o si quieren pueden, digamos, modificar el carro, digamos, a conveniencia de ustedes. Como a ustedes mejor, es, mejor le parezca, digamos, si quieren hacer el mismo carrito, lo pueden hacer sin ningún problema o si quieren modificarlo a su, a su gusto. Ustedes saben que carros hay una cantidad de diseños diferentes por todos lados, entonces... Ahí ya eso depende de ustedes. Digamos, ese es el bloque en base, base que yo voy a utilizar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el boliano donde van a ir las llantas. O sea, por el momento todavía no va a entrar a detalles. Voy a hacer, digamos, el bloque de todo, de las llantas y el carro. Entonces, ¿qué hago? Ya me salí de modo edición. Y por lo menos ahorita, bueno, voy a renombrarlo, carro. Pan. Ahorita no necesito el carro, lo voy a ocultar. Entonces, ahora voy a crear. Vamos a Mesh. Acá vamos a Círculo. Y este lo vamos a dejar en 12. Vamos a ver en 12. Si sí, lo vamos a dejar en 12. ¿Tan? Entramos a modo edición. Entonces, eh, o sea, tenemos que seleccionar los vértices. Y le damos F para que cierre. Vista frontal. R. 90. Listo. Y lo rota 90 grados. Vamos a correr para acá. Activamos el carrito otra vez. Vamos a lista, vista lateral. Vamos acomodando. Escalamos. Básicamente estamos cuadrando por decir así el tamaño de las llantas. Entonces mi carro va a tener llantas pequeñas. O sea, yo lo voy a hacer con llanticas pequeñas. Lo voy a hacer el estilo cartoon de llantas pequeñas. Entonces digamos acá ya. Estoy calculando más o menos dónde... Donde va a ir mi llanta, digamos ahí, le voy a dar strut, lo voy a jalar, pa. listo, L para seleccionarlo todo, lo corro más o menos ahí, voy mirando y calculando, digamos, este va a ser el espacio donde va a ir mi llanta, no chicos, entonces qué hago, le doy, eh, aprieto la checa shift más D, hago una copia, Regreso y la voy a mover para acá. Va a ser mi, mi, mi llanta de adelante y la llanta de atrás. Entonces ahí van a ir. Así van a ser. Entonces salgo acá. Estoy acá. 
frontal GX, la voy a poder meter un poquito más para acá. Pum, así. Si va a ser mi carrito, si va a ser el espacio. En sí, estas no van a ser las llantas todavía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle el booleano. Selecciono, digamos, el objeto al que quiero darle el, el, el modificador de booleano. Y voy acá a la parte donde están los modificadores. Y busco el booleano. Entonces, ahí está el booleano. Y voy a utilizar, eh, voy a seleccionar el objeto con el que voy a hacer el corte. Digamos, son el pum, la llanta. Entonces, básicamente, ahí ya me hizo el corte. ¿Qué tenemos que hacer para ver que se haya hecho el corte? Porque a veces la gente le da clic y cree que no se hizo el corte y entonces se desespera. No, muchachos, simplemente tenemos que ocultarlo. O sea, en el momento todavía no le voy a aplicar el boleán. Si yo ya le aplico el boleán, el carro ya va a tener esta forma. Va a ser como si yo hubiera cortado, digamos, el carro. Pero pues por el momento no, no quiero. O sea, no me sirve, no, no le veo la necesidad. Entonces voy a activar esto un momento acá, voy a seleccionar esto. Y voy a darle un mirror. Dime. O sea, automáticamente me manda las llantas para el otro lado también acá hay algo se me descuadra acá esto un momento Entonces, en... permítanme acá vamos a darle all transformations y ya ya me cuadra bien las llantas eso ya me las cuadro entonces ahí básicamente ya tengo digamos las los espacios de las llantas con ese mismo digamos con ese mismo círculo que está acá bueno que voy a hacer las llantas voy a hacer las llanticas Simplemente las copio y las eso, pero pues por el momento no las voy a hacer, simplemente quiero ver el blocking, quiero ver cómo va quedando. Entonces ya tenemos ahí, digamos, la base de cómo está nuestro carro. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar a darle un poquito más de detalles. Si ven al entrar a, al modo edición dentro del carro, pues no aparece el booleano porque no está aplicado, pero pues como les digo muchachos, ahorita más adelante lo aplicamos. Eso no hay problema, entonces digamos, pum, vamos a empezar tan, tan, seleccionamos caras. Uh, acá me, acá me faltó un corte. ¿sí? Por lo menos acá, tengo que meterle un corte a esto. Más o menos por acá. Pan. Ya lo tengo ahí. Vamos por caras, caras, selecciono caras. Tin, tin. Al E. Voy a hacer una instrucción por normales. Uh, se me fue mucho. Tin. Allá está. Entonces ya está la instrucción por normales. Ahora acá voy a meterle otro. Oh, bueno, este cortecito. Permítame, voy a irme para acá. Activo transparencia, vértices, con al oprimido, selecciono todo, todo el, lo voy a poner más o menos por acá que va a ser mi puerta, listo ahí. Ahora voy a meterle otro corte acá, esta va a ser mi ventana y otro corte acá. Entonces voy a, pan, listo, ahí ya están, quito, quito la transparencia, la transparencia chicos. O los rayos X, como se llaman, yo utilizo eh, la letra Q. Pero no, no en todo el, todos los programas de Blender es la letra Q. Hay gente que pone otra letra. Básicamente es este, acá, este botoncito. Yo simplemente la, le puse la Q porque para mí es más conveniente. Simplemente le dan eh, clic derecho y acá le dice ch eh, Change Shortcut. Y ahí usted le pone la letra que quieran, pero para mí es la letra Q. ¿eh? Les aclaro, por si empiezan a oprimirle ahí, pero ¿por qué no me sale la transparencia? No, no, no. Es que yo se la puse así. Listo. Entonces voy a seleccionar esta cara, selecciono esta cara, esta, esta y vamos a hacer esto. Oh, mira, acá no se me dice instrucción por normales. Bueno, al E, normales. Tin, listo. Ya, salió la carita ahí. Ya tenemos ahí las ventanas, por decirlo así. Para acá, todo bien, todo bien. Todo bien, dijo el pibe, listo. Entramos otra vez acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un corte acá. Vamos a seleccionar este corte. Lo vamos a poner exactamente ahí donde queda el corte. Lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ahora voy a seleccionar por cara. Selecciono este, este, este y este. Voy a hacer una inserción. Pan ahí. Ahora voy a mandar hacia adentro. Sin sí, sale. Ahora voy a seleccionar... Esta parte de acá, pam, 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 pam. Instrucción hacia afuera. Chum, chum, chum. Ta. Bueno, ahora vamos a seleccionar este, 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 este y este. Vamos a darle Shift D. Hacemos una copia, clic derecho para que vuelva al lugar. Vista lateral. Hacemos una instrucción hacia adelante, Tin. Ahora necesito seleccionar solo esa parte, L. Vista frontal, escala en X, agrandamos un poquito, 
pum. Soltamos. Vamos. Uy, me quedó como muy grande. Entonces, escalo X, lo devuelvo un poquito. ¡Pam! Listo, allá tenemos la parte de adelante. Que hacemos lateral. Shift D. Pum, para que vuelva al mismo lugar y lo mandamos acá atrás. Bien, lo cuadramos ahí. ¡Tam! Bien, muchachos. Ahora acá seleccionamos esta cara. Seleccionamos esta cara. Vamos a darle Insert. Uy, se me fue. Se me fue. Hacemos ahí. Pan. No, 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 perdón. Vamos a. Uh, no, sí. Bajamos el inset. Ahí están. Ahora vamos al struts. Lo sacamos hacia afuera. Listo. Volvemos a hacerle inset. Aceptamos otra cara. Struts hacia adentro. O Se van a hacer como las bombillitas que va a tener nuestro carro ahí. Nuestro carrito va a tener esas bombillitas. ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? Eh, bueno, voy a, voy a seleccionar estas, estos bordes. Voy a darle clic acá. No, voy a, o sea, voy a darle clic acá. Con Shift sostenido los voy a seleccionar. Bueno, me toca hacerlo manualmente. Tin, 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 tin. Vamos a ir seleccionando. Manteniendo la tecla chip, seguimos acá a este lado. Bueno, tan, tan, tan. Nos, o sea, nos cercioramos de que seleccionamos todos los que necesitamos. Solo los de los lados, no los del frente. ¿eh? Y vamos a darle S, X y vamos a escalar un poquito hacia afuera. Un poquito nomás. O sea, pa, ahí. Listo, como para darle esa formita. Sí. Bueno, entonces hay que más nos faltaría. Bueno, acá esta parte. Bueno, voy acá. Selección por cara, selecciono esto. Voy a darle Shift D. Ah, no, perdón. Vamos a seleccionar este. Ese. No, estos dos. Vamos a seleccionar estos dos, perdón. Vamos a hacer un, un set. Tin. Vamos a hacerlo así. Ahora esos dos shift D. Tan, soltamos. Vamos a escalar más. Más o menos. Mmm, digamos que. Por acá. ¿Listo? Ahora le vamos a dar destruir. Destruimos. Ahí un poquito más. ¿Listo? Vista lateral, activo la vista de rayos X, selección por vértices, esto lo bajamos un poquito para acá, lo mandamos para adelante. Esto lo voy a seleccionar, estos vértices, y los voy a arrastrar un poquito hacia adelante, dándole esa formita. ¿Sí ven? Ahora vista por borde, selecciono este borde, selecciono este borde, SX, vamos a meter un poquito hacia adelante, listo. Ahora selecciono esta cara, selecciono esta cara, le voy a dar una inserción tan. Ahora la instrucción hacia adentro. Pan, listo, ya salió, mire cómo nos quedó bonito. Nos está quedando bien bonito. Está quedando nuestro carrito, nos está quedando bien bonito. Ahora, bueno, voy a salir para ver cómo se está viendo. Uh, se ve elegante. Está quedando chévere, bueno, pan. Ahora, ¿qué más nos faltaría acá dentro del modo edición? Ya tenemos esto acá. Tenemos que hacerle las bombillas. Ah, ya sé que nos falta. Vamos a seleccionar este. Le vamos a dar L. Vamos a vista frontal. Le vamos a darle Shift D. Hacemos una copia. Lo mandamos acá hacia arriba. Vamos a escalarlo. Más o menos a este tamaño. Pan. Nos acercamos. Y acá vamos a hacer una escala. Pero en Z, entonces vamos a hacer una escala en Z. Más o menos ahí está. Nos fijamos. Bueno. Ahora que vamos a hacer, chicos, vamos a la vista lateral. Activamos rayos X. Nos vamos a ir para acá. Vamos a bajar. Vamos a poner el primero, lo vamos a poner acá. Ahora Shift D. Z. Arriba, tin, ahora shift 
Ereship, 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 Ere. Repetimos la misma operación varias veces y listo, sale. Ahí quedó, miren. Qué elegancia la de Francia. Bien. Chicos, salimos a ver cómo está quedando. Listo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Yo creo que sea más. Listo, entonces, ¿qué más nos faltaría? Bueno, vamos a hacerle las bombillas a nuestro carrito. Bueno, pues para las bombillas, sencillamente, pues, vamos a... Y vamos acá. Ponerlo acá. El origen, por decir así, donde se va a crear la geometría, lo vamos a colocar acá. Ustedes lo pueden seleccionar acá el cursor. O si no, con Shift sostenido y clic derecho, ustedes le dicen dónde. Digamos, lo va a poner ahí en esa parte. Luego ya Shift A, voy acá a mes, le voy a hacer círculo. Vamos a crear el círculo. Yo lo crea de 12. Entonces está bien. Entonces eh, voy a darle R. Bueno, voy a pararme acá. R. En la parte lateral. No, perdón. Mucho. Primero, primero la parte lateral. Le voy a dar R. 90 grados. Tan, tan. Listo. Voy a la parte frontal. Voy a escalar. Tan. Lateral. Voy a moverlo sacarlo para acá para que se vea hacerle más o menos ahí más o menos ahí listo entramos a modo edición seleccionamos vértices F lateral destrucción sacamos pan vamos para acá L mandamos para atrás vamos mirando como ven las bombillitas selección por cara seleccionamos esta cara le vamos a hacer una inserción pum destruir hacia adentro vamos acá pan pues allá nos quedó la, la bombillita bueno chicos entonces ten, salimos de modición ahora pues va, básicamente lo que vamos a hacer es darle un mirror vamos acá mirror Seleccionamos mirror y entonces para que se nos haga el mirror en donde tiene que ir entonces a este lado hay dos opciones podemos darle eh, all transformation y nos pasa todas las transformaciones o simplemente seleccionamos acá el, el gotero y, y seleccionamos el carro pero pues al aplicarle las, todas las transformaciones ya él automáticamente nos, nos hace ahí el, el mirror como tiene que ir entonces vamos acá qué más nos faltaría acá eh, tenemos las llantas, tenemos el carro. Bueno, ahora pasemos a la parte de las llantas. ¿Se acuerdan que yo tenía el círculo acá? Tan voy a agarrar ese mismo círculo. Bueno, lo voy a activar y le voy a dar. Voy a hacer una copia. Tan bueno, vamos a mover en X. Tan para acá. Esto tiene un mirror en el momento. A mí no me interesa el mirror. Yo no necesito mirror. Entonces, este lo va a llamar llanta. hacer mi llanta, van a hacer mis llantas, con eso voy a trabajar para hacer mis llantas, eso como, le, como les digo, eso pues es el boleamo, ahorita más adelante se lo aplicamos, cuando ya veamos que no necesitamos cambiar nada más en el carro, ni modificarle nada, entonces le podemos aplicar ese boleano. Entonces, digamos acá las llantas, voy a trabajarlas, entonces voy al frente, G, la voy a mover, no, Vamos GX para que se muevan sobre el eje X. Voy a poner por acá el ladito. Bueno. Entonces tengo que entrar a modificarla. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esta y la voy a borrar. Porque pues voy a trabajar en una y después simplemente creo la copia cuando ya lee los detalles. O sea, no necesito... No necesito, traba, no necesito las dos. Está trabajando en las dos. Sabiendo que las voy a modificar. Entonces voy acá. Vista lateral. Aplico acá rayos X, hago una escala para ver más o menos, oh, perdón ups. tengo que seleccionar la toda, ¿no? con L vamos a seleccionar una cara acá damos L así, ya lateral, eh, lateral escala y minimizamos ahí un poquito, más o menos calculamos pa. no sé si alcanzan a ver, miren ahí tiene ahí 
digamos que se diga que ese es el, el, el orificio donde va la llanta entonces vamos a calcular ahí digamos ahí va a ir mi llantica o sea esa va a ser mi llanta ¿Sí ¿me entienden? Bueno, entonces ahora acá selecciono esta cara vamos a hacer una inserción más o menos ahí una instrucción hacia adentro pum escalamos un poquito pan ahora hacemos otra inserción metemos acá destruimos sacamos tin y ahora le damos control b hacemos esto acá pum así vieron chicos entonces básicamente acá ya está casi mi llanta digamos puedo coger eh, esta parte de acá voy a coger por bordes tin con nada control b voy a darle un biselado un poquito de biselado acá pan listo y ya básicamente esa es mi llanta ya tengo la llanta entonces voy acá 3 vista lateral está seleccionada entonces le doy shift d clic derecho para que vuelva le doy G y sobre Y. Y vamos a cuadrarla acá. Cuadrar más o menos. Pim. Ahí ya. Ya tengo mis dos llantas. ¿Ven? Ahora sí las quiero poner a este lugar. Entonces primero que todo voy a seleccionar acá. Vamos a seleccionar esta. Ya las tengo ahí. Selecciono esta. Las voy a unir. Control J. Ah, no, no, no las puedo unir, perdón, chicos, no las podemos unir. Eh, pues básicamente, si quiero, eh, quiero mandar al otro lado, entonces la cojo acá, le doy lo mismo, mirror. Entonces ahí se nos descuadra, como les dije, porque eh, no le hemos dado las transformaciones, o como podía decirles, pueden seleccionar acá, le dan clic a este, al objeto, y él me la manda ahí automáticamente. Pero siempre es recomendable para animación y todo eso darle las transformaciones. Entonces, control A le damos all transformation ¿sí? para asegurarnos que se aplica la escala se aplica, se aplica el, eh, escala, rotación lo mismo este, vamos acá mirror y nos pasa lo mismo, entonces vamos a darle control A all transformation y ya, ahí queda entonces esta llanta vamos a renombrar esta llanta y también acá Cambio frente y este llanta lo voy a poner acá back la veo listo en mi carrito ahí va quedando como ven ahí ya va quedando mi carrito las llanticas ahí quedaron a ver cómo se ve de lujo, está bien bien chévere, listo bueno que nos faltaría, yo le voy a poner acá como unas maleticas arriba entonces lo que podríamos es hacer lo siguiente, vamos a entrar acá al en modo edición, vamos a la vista frontal, voy a activar Q voy a seleccionar esto, vértice lo voy a bajar un poquitín, más o menos ahí bueno y voy a irme acá a vista, a esta vista acá, voy a seleccionar este, 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 este. Sí, voy a utilizar eso. Voy a utilizar esos. Voy a dar Shift D, creo la copia. Los mando para arriba un momentico. Vamos a ir a vista superior. Voy a darle escala en X. Y más o menos por ahí. Bueno, voy a hacer una instrucción por ahí ¿Se entienden voy a subir acá voy a correrlo más o menos para acá bueno, ah, perdón l para bueno, ups. l para seleccionarlo arriba correrlo más o menos por acá listo ahora voy a vista lateral acá bueno, primero que todo tengo que seleccionar este vista lateral y con control sostenido y con el clic derecho del mouse voy a dar clics acá y voy a ir haciendo instrucción automática. Entonces le doy pum, clic acá, 
clica acá, clica acá y pum, se fue para adentro. Listo chicos, si ven tan sencillo que selecciono este lo mismo, lateral, me voy para acá. Igual si nos queda muy largo, ahorita le podemos cambiar el tamaño, no hay problema. Eh, control sostenido, clic derecho, clic acá, clic acá, clic acá y pum, se nos fue. Listo. Entonces, lo que puedo hacer es, lo veo como muy larguito, entonces lo que hago es seleccionar acá esa L. ¿Ven? Ponerlo un poquito para abajo, le voy a dar escala en Y. Pan. Listo. Ponerlo otro poquito para acá otro poquitico por ahí listo vamos acá al 7 acá dentro del 7 le damos a shift d como la copia la vamos a mandar para acá básicamente es acá después de esta línea ahí o sea no tiene que ser perfecto o sea no tiene que ser una ubicación perfecta pero pues ahí ya sabemos que está ahí entonces que nos faltaría o sea básicamente nuestro carrito ya está por decir así ya está terminado eh, en este caso digamos el boolean ya lo podríamos aplicar vamos acá aplicar team ya entonces, ya si ahora si sí no reconoce esa geometría como si fuera parte del carrito entonces entramos y ya está ahí la, la geometría y esto que sería el círculo a ah, los círculos de adelante tantas bueno chicos Ahora lo que, lo que podemos hacer y es, digamos, los retrovisores. Acá está parte de los retrovisores. Eso también es muy sencillo. Listo, entonces para los retrovisores es fácil. Vamos a utilizar geometría. Vamos a, a reutilizar, digamos, por decir así, geometría. Bueno, tenemos la luz, acá tenemos esta. Digamos, para los retrovisores yo podría utilizar esta luz. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos, eh, bueno, me va para acá en la parte frontal. Shift D una copia, pum, la volvemos Eso lo vamos a subir acá corremos para acá bueno, en el momento no necesito un mirror solo puedo, quiero trabajar con este de acá bueno Entonces vamos acá a la parte lateral para no acá voy a darle Object Set Origin to Geometría vamos a darle el origen a la geometría le damos a rotación con control vamos a tener oprimido para que sea una rotación exacta Me voy a cuadrar más o menos donde van a ir mis retrovisores digamos esto igual lo vamos a modificar no o sea tiene que llevar una modificación no, no puede ser exactamente así vamos a escalar más o menos ahí vamos a edición selecciono esta cara mando para adelante team esta frontal Sería acá Damos la vista acá vamos a ver acá a ver cómo le hacemos saltamos al 1 seleccionar estos voy a bajar oh, ups. tengo que ah, para seleccionar todos tanto los de adelante como atrás acuérdense que tenemos que activar la vista de rayos x no es un poquito para acá vamos a darle una formita digamos chéverecita seleccionamos estos acá sí, este es un estilo cartoon muchachos entonces ustedes pueden hacer con eso pueden darle la forma que quiera y como quieran digamos en mi caso yo le estoy dando algo así muy manual muy rústico pero pues si ustedes quieren hacerlo eh, seleccionar un cubo y empezar a hacer la forma pues ahí están digamos a, a su total libertad Ahí pueden hacerlo, digamos, yo lo voy a hacer en mi caso así. Entonces, ya es a gusto de cada uno. No, esto ya acá lo selecciono, lo mando un poquito para arriba. Acá lo bajo un poquito, lo voy a mandar para acá. Este... algo así básicamente esto no se va a ver no se va a ver en detalle pero pues como les digo chicos si ustedes lo quieren hacer más 
más elaborado, pues ustedes lo hacen más elaborado. Bueno, seleccionar acá, L, acá, no sé, no, bueno, L ahora sí. Vamos acá, le vamos a rotación, un poquito de rotación. Tan, lo mandamos acá hacia adelante. Voy acá arriba, lo roto un poquito hacia acá. Bien. No se está quedando. Y bueno, vamos al Q. Uno otra vez. Acá voy a modificar unas cositas. Bueno, esto de acá. No me gustó como se vieron. Entonces lo voy a mandar para acá. Miren. Así. También un poquito para acá. Listo. Esto, pa, bajo un poquitico, pa. Bueno, así. No hay que complicarnos tanto. Entonces ya está ahí. Eh, ahora, ¿qué vamos a hacer? Selección por caras. Voy a seleccionar esta cara. Ping. Le voy a dar una inserción. Uop. Vamos a darle una extrusión hacia afuera. Y, ping. Se nos fue para adentro ya. Entonces, básicamente... Bien, salimos, ahí tenemos nuestro retrovisor podemos bajar un poquito subir un poquito dependiendo de lo que ustedes quieran, yo lo voy a poner por acá más o menos vamos a ver Tim, cómo se nos ve cómo se nos ve nuestro retrovisor entonces más o menos ahí yo creo que ya bueno, bueno creo que lo voy a mandar un poquito para acá adelante Tim nos aseguramos que esté bien entonces vamos a darle control a all transformations para que nos, esto, nos aplique las transformaciones y le vamos a dar un mirror en la magia del mirror y básicamente chicos mira acá tenemos nuestro carrito ya tenemos nuestro carrito vamos a hacer una maletica o algo acá arriba una maletica ahí pero básicamente ya tenemos ahí nuestro carro entonces digamos en este caso esto yo puedo aplicar ese mirror, control A, se lo aplico encima acá del modificador control A para aplicar el mirror. Y lo que puedo hacer es unirlo con el carro, porque básicamente es parte del carro, no lo necesito aparte. Entonces control J se une y listo, queda una sola geometría. Como para no complicarnos y no crear tanta geometría ahí suelta. Digamos, las luces también, las luces las puedo seleccionar, selecciono el carro, control J. Ups, ah, perdón chicos, mira, eso es lo que pasa, tenemos que seleccionar la luz. Control A encima del modificador, ya lo aplicamos. Seleccionamos ahora el carro, control J y ahí se nos fue, se nos pegó. Ahora ya tenemos una sola geometría acá. Tenemos las llantas. Esto, este círculo no me acuerdo qué es. Ah, este círculo, este círculo ya no lo necesitamos, entonces lo borramos. Bueno, chicos, entonces ya tenemos ahí, por decir así, nuestro carrito, la base de nuestro carrito, ya sería hacer la maletica. Eso, entonces para la maletica, entonces vamos a ocultar acá el carrito un momento. No, las llanticas también las vamos a ocultar un momento entonces vamos acá también acá bueno voy a poner ese acá uh, por decirlo así, para no complicarme voy a darle control A pues lo mismo acá vamos a crear un círculo pin lo creamos eh, cuánto está esto de 12 igual nos crean 12 por defecto vale, está lateral R90 vamos a hacerlo rápido pin bueno entonces ahora eh, al H vamos a desbloquear todo ups selecciono acá el círculo lo mando para acá lo escalo pum bueno más o menos bueno, voy a ponerlo por acá chin chin está lateral acomodarlo por acá escalamos tin <coughs> Vamos que va a ser como una especie de mochila. Vamos de mochileros. Esto ya entra en modición. Vértices. F como hemos hecho anteriormente. Destrucción. Jalamos. Pan. Vamos a ir agrandando. Chin. Tan. Destrucción. Tan. Encogemos. Destrucción 
Pin. Ahora podemos a correrla para acá. Escalamos. Pan. Cogemos ahí. Tin. Succión. Uy, ups. Escalamos. Oh. Otra vez. Instrucción. Tan. Escalamos. Vamos a rotarla. Aquí. Instrucción. Tin. Escalamos. Vamos ahí. Instrucción. Tin. Escalamos. Tin. Instrucción. Y acá digamos, dejamos un poquito. Subimos otra vez. Tin. Y escalamos hacia adentro. Pan. Rotamos. Con que bajamos eso por acá. Tin. Bueno, vamos acá a la 3. Tin. Seleccionamos esta cara. Vamos un poquito para acá. Esta cara le damos una inserción. Tin. Tan. Vamos a sacar acá así. Tin. Como una morcilla. <ríe> Es una morcilla. Una morcilla viajera. Pues acá esto le podemos dar una inserción. Tan. Hacemos una instrucción hacia adentro. Por lo menos acá. Y escalamos bien pequeño. Pa. Digamos ese es, ese, es, ese es mi paquete. No, el paquete del carro mejor dicho. Acá lo cuadramos para acá. Más o menos ahí. Bueno, voy a activar acá eh, el wireframe. Esta vaina para poder ver bien, digamos, cuando se acomodando. O sea, que ir mirando que, que esté bien acomodadito. un poquito para pa acá ahí ven ya está ahí ese entonces ya sería digamos hacer otro digamos podemos hacer un, un tipo de como de maletica podríamos hacer eh, la maletica entonces digamos la maletica la podría hacer en, en este caso seleccionando de no vamos a hacer la parte ¿sí? vamos a hacerlo esa parte a ver por el momento por decir así digamos yo la, la voy a hacer acá pa. entonces control a es cube vamos a escalarlo Chup, pa. subirlo acá Vamos a ese, yepa, vamos para acá, tin, sx, tin, más o menos ahí, nos fijamos que esté bien frontal, que nos quede acá, sz, pam, 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 tan, Ese yepa pan, así vamos a bajarla para acá. Tramo de edición, vamos a seleccionar las caras y vamos a darle control B. Ahí está. Salimos. Vamos a irnos a la vista frontal. Rotamos un poquito. Ta, 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 ta. Voy a dar la sensación que está como subida acá en esto pa. con el aire vamos a rotar otro poquito aquí pan ahí está corremos para acá tienen ahí tan ahora acá entramos a modición seleccionamos esta. selección por cara seleccionamos esta cara shift de pam ahora lo que vamos a hacer es escalar escalamos más o menos 
ahí mm, por ahí bueno escalar vamos a correr vamos esto lo va a, lo va a clavar por, lo voy a cambiar por normal por normales para que se se muevan según las normales porque como le creamos un ángulo diferente digamos de, de ubicación entonces el me hacer eso vamos a destruir tan eh, no ups selecciono esta l a ver, l pan no ahí vamos acá en la parte de arriba okay, está frontal normal global local es por local y vamos a acercar acá listo chicos ahora que hacemos acá se acuerdan lo que les enseñé vamos acá ahí está de acá y ups ah pero se acuerdan que como creamos un ángulo raro ahí entonces bueno vamos a hacer instrucciones ah no 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 necesito hacer instrucción básicamente lo que puedo hacer es lo siguiente vamos a hacer un corte acá pin corte acá para todo hay solución. Listo. Tiramos rayos X. Seleccionamos caras. Tin, tin esta cara. Seleccionamos esta cara. Y estuvimos hacia adentro. Pum. Se nos fue. Pan. Listo. Ya está la maleta con su hebilla. Entonces, pum, básicamente nos queda esto con esto. O sea, ya lo que sería es. Eh, Sería nuestra maletica así. Le podríamos hacer una cuerdita acá. Una cuerdita para que, que se vea mal. O sea, como que estaba amarrado, que está amarrado. Pero pues, así la podemos dejar. Entonces, miren, chicos, cómo se está quedando. Ya digamos nuestro carro. Ya quedaría ahí. Entonces, sería maleta 1, maleta 1. Sería maleta 2. Entonces ya ahí, ahí va nuestro carro con nuestra maleta. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo podríamos hacer esa? Bueno, le voy a hacer la cuerdita así para, que, para enseñarles cómo. Digamos, voy a vista frontal. Yo acomodé acá mi curso. Bueno, lo voy a acomodar. Bueno, eh, sí, ahí. Controla Cube. Vamos a ir acá a Pat. Nos queda un Pat. Lo vamos a escalar. Team, lo vamos a correr hacia ese lado. Entramos a modición. Vamos a seleccionar. Ups. Estos dos están. Los borro. Pa. Me quedo con estos dos. Me vengo para acá. Voy a activar. No. Si no va a venir para acá. Pin. Entonces voy a seleccionar este. Le voy a dar instrucción. Lo mando para acá arriba. Tin que quede escondido. Lo voy a comer por acá. Pan. Selecciono este otro. Corro para acá. Instrucción. Que va a pegar acá a este lado. Instrucción, pega acá, instrucción, pega acá, y es algo muy sencillo tanto, nos mandamos para acá, pum, pego acá, pega acá, pega acá, instrucción de acá, instrucción de acá, pum, listo, me salgo, mira dónde está, bueno, ahí está bien ubicado. Voy a las propiedades. <coughs> Voy acá. Geometría y simplemente le, le subo. Le subo a 4, 2. Chin, chin, chin. No hay necesidad de hacerlo tan. En este caso acá ya voy a desactivar el wireframe. Para ver cómo está quedando. Bueno, ahí como está básicamente no sirve. Entonces ahí te va agarrado. Y ya. Eso es todo chicos. Ven. Muy sencillo. Ahí hicimos la cuerdita. Entonces ahí está ya. Nuestro. Bueno, este y este. Voy a mandar un poquito para atrás. Ups. Bueno, voy a mandar primero este. Lo voy a mandar para atrás. Esto también vamos a ponerlo acá. No, no, no. Bueno, dejémoslo este acá. Uno, uno adelante y otro hacia atrás. Ahí. Ya. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a, a unir, digamos, este, este y este. Los vamos a unir con el carro. ¿tá? 
Allá nos quedó con el carrito, ahora seleccionamos la cuerdita, unimos el carrito, control J, pan. Y ahora nos queda solo una geometría todo. Entonces ahí tenemos el carro. Esta es la cuerda. Ay, la cuerda no la uní. Bueno, vamos a seleccionar la cuerda. Tin. Selecciona el carro. Control J. Pa. Si sí, se nos unió. Tin. Uy, no se nos unió. Bueno, por alguna extraña razón no se nos une, pero bueno, no importa. Yo en tip, no, no importa porque básicamente lo que podemos hacer es hacerle parent. O sea, selecciono la cuerda, selecciono el carro, control P, object parent, listo. Ya, entonces ahora si se me mueve el carrito, uh, 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 se mueve la cuerda. Ahora vamos a hacerle parent también a las llantas. Las llantas tienen que ir pegadas al carro. Entonces, sin tin, control P, object, y ahí se nos fue el parent. Ahora básicamente el carro se con control a todo. Listo chicos. Bueno chicos, entonces ya tenemos acá nuestro carro. Entonces voy a crear una colección para el carro. Control M, pam. Eh, no, control M, perdón. Le vamos a M. Acá, colección, le damos carro. Pum. Vemos, ahí tenemos nuestro carro. Ya tenemos una sola colección. Lo vamos a esconder. Oh, se me fue la llantica, se me fue la esta, no importa. Entonces vamos a seleccionar las llantas. Ops. Selecciono esta, selecciono esta, le doy M. Move to carro. Pum. La movemos a carro. Lo mismo la cuerdita. M, move to carro. Listo. O sea, ya tenemos lo que es nuestro carro. Lo podemos apagar y prender. Bueno. Ahora en el momento no lo necesito. Vamos a hacer nuestra nave. Ahora vamos. Control. Vamos a poner el cursor acá. No importa. Control A. Mes. Entonces vamos a dar círculo. Pum. Ahí está nuestra navecita. Listo. Vamos a modición. Perdón, la selecciono primero. Pam. Team. Y selecciono todos los vértices. F. Pa. Nos vamos acá. Vamos a hacer una instrucción. Más o menos ahí. Vamos a ir mirando. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una inserción acá. Fu más o menos tin ahí voy a jalar esto para arriba un poquito más tin listo vamos a hacer lo mismo con esta parte Entonces voy a seleccionar acá caras sección voy a bajar acá vista frontal vamos acomodando Sí, va a ser nuestra navecita bien chicos ahora acá este voy a dar otra inserción tam pum, acá selecciono este estos bordes uy. bueno esto es de acá voy a dar strut arriba más o menos ahí le voy a dar control b voy a dar un bebel un bebel pequeñito ahí ahí listo listo me gusta me gusta ahora acá vamos a hacer algo parecido entonces vamos a darle control r acá tú bajamos tan voy a seleccionar por cada sin selecciono esta clic acá está ¿Ven? vamos al strut y un poquito más largo control b poquitico pan ahí listo esta cara de acá esta la vamos a dar un estudio hacia arriba ahí y la vamos a escalar hacia adentro Tan. ya van entendiendo digamos la forma de la nave no para esta cara le voy a dar shift de pum y voy a darle un estudio hacia arriba Hacemos ahí Pan. más o menos por ahí voy a seleccionar solo los bordes selecciono este con al sostenido este control b vamos acá bajarla por el ratón le vamos moviendo ahí yo creo tan 
Seleccionamos. Bueno, me va a parar acá al frente un momento. Transparencia. Seleccionamos vértices. Voy a coger sus vértices para acá. Los voy a mandar un poquito para arriba. Hacerla más larguita. Pam. Ahora esto mismo también. Eh. Vamos a seleccionar estos vértices de acá. Los vamos a seleccionar. Ti, 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 pa. Bueno, entonces vamos a escalar en X. Y vamos a un poquito más larguita. Pam. Quitamos. Quitamos como se nos ve. Digamos, esta parte de acá, digamos, selecciono este. Ups. Voy a seleccionar. Bueno, voy a ir acá, vista frontal. Seleccionar esta parte. Tan. Vista frontal. Voy a seleccionar. Ah, oh, no, ahí está bien. Si sí está bien, pensé que era que estaba descuadrado, pero no. Si sí está bien. Digamos, esta cara la podemos seleccionar, le podemos hacer un insert. Como para no tener problemas en las normales, voy a subirla un poquito más. Ven. Inset. In. Bueno, acá voy a seleccionar esta cara. Le voy a dar borrar. Digo faces. Ahora voy a seleccionar los bordes. Selección de bordes. Tin. Cambio a selección de vértices. Le doy clic derecho y le digo Merge, merge Vertices at Center. Pum. Y nos cierra ahí totalmente. Listo. Sí, ya tenemos ahí parte de nuestra nave. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer cortes acá. Vamos a hacer un corte acá. Tin. Vamos a subirlo para acá. Pam. Hacemos otro corte, pam, hacemos para acá, pam. Selección por cara, selecciono esta cara, selecciono esta cara, esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a hacerle un insert, vamos a insertar cara. Pum, ahí. Ahora vamos a hacerle una destrucción. Y más o menos ahí. Nos acomodamos, control B, vamos a hacer un biselado, a bajarle. Pum, ahí se van a hacer las luces de nuestra nave, ¿no? Las luces, listo. Selección por cara, seleccionamos este acá. Vamos a darle control R, vamos a hacer acá como una tina ahí, vamos a hacer una inserción. Cambiar esto a global. Vamos a una escala en Z, chut, acá vamos a ahí, pam, selección por cara, seleccionamos esta, chin, hacemos una selección, al E, instrucción por normales y nos metemos esto un poquito, pa, listo chicos, pues así va quedando nuestra nave espacial, básicamente, esto va a ir en la nave, entonces salimos acá, le damos todas las transformaciones, all transformations. Y esto lo vamos a meter dentro de una colección. Vamos a darle M. New collection. Vamos a nave. Porque ahí vamos a crear otros objetos. Digamos la mano que va a salir y va a tratar de agarrar el carro. Va a ir dentro de esta colección. ¿Listo? Entonces, bueno, en este momento digamos yo podría coger objeto. Set origin to the geometry. Listo, acá está. Y ya ahí tendríamos, digamos, el carro. Tenemos nuestro carro y tenemos nuestra nave. La nave la va a correr por acá. Ah, si ya tiene que ir un poquito más grande porque, pues, básicamente la nave quiere abducir. Hacer una abducción. A nuestro carrito, digamos, la nave tendría que ser más o menos así. Saben que esto es cartoon, es un estilito cartoon, low poly cartoon. Bueno, tenemos la nave, el carro. Ahora sería hacer los árboles y el, y el fondo. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hacer, vamos a entrar a empezar a hacer el fondo. Básicamente es algo muy fácil. Vamos a hacer acá, mes, vamos a hacer plane, vamos a escalar. Está superior, tan. Que más o menos 
tal. Ahí va. Acá. ¡Pum! Listo. Entonces, en este caso, nuestro carrito. Acá en el lateral, vamos a subirlo. Porque nuestro carrito tiene que ir encima del fondo. Bueno, o sea, esta nave tiene que ir más arriba. El carrito ahí todavía no se nos ve. Vamos acá. Tres. Vamos a bajar esto para acá. Pa. Controlar. All transformations. Esto es lo mismo. Controlar. All transformations. So, ahí va nuestro carrito. Bueno. Y acá dentro de, digamos, de la, del plano. El plano vamos a hacer es lo siguiente. Digamos. El plano, digamos, yo lo voy a, voy a entrar acá. Voy a entrar a modición. Eh, voy a escalarlo en Y. Un poquito más. Está ahí. Listo. Digamos, en este momento el carro no lo necesito. La nave tampoco la necesito. Entonces la voy a ocultar. Le voy, a, voy, a, voy a subdividir este plano. Entonces voy a darle clic. Subdivide. Clic subdivide. Digamos, le tiene... Vamos a crear nuestro camino. Cuatro veces ahí está. Así. Si yo prendo el, car el carrito acá, pan. Me aparece el carrito. Sería ese, sería nuestro camino. Entonces digamos. Ahora bueno, voy a ocultar el carro. Pam. Trabajando con el plano. Voy a seleccionar este. Este, esto voy a utilizar. Esta, esto va a ser por decir así mi carretera. Lo voy a dar acá. Shift D. Saco. Tin. Ahora le voy a dar Strut. Un poquito. Más o menos ahí. Listo, chicos. Esto va a ser mi carretera. Va para acá en la vista de arriba. Ahora va L, no. no, voy a seleccionar este, PAM, L, Control I, H, vamos a esconder esto. Vamos a trabajar acá con nuestra carretera. Nuestra carretera, voy a torcerla un poquito. Entonces acá vamos a seleccionar acá. Projection View, selecciono este, si yo lo muevo lo puedo ir agrandando, miren. Bien. Entonces voy a irme acá a este pedazo. Voy a mover un poco. Bueno, voy acá, primero acá y estos dos. Selecciono ahí, tiene, tiene. Seleccionar este y este. Un poquito para acá. Listo. Así que tenga un, una pequeña curvita, por decirlo así. Pequeña curvita. Vamos acá. ¿Qué vamos a hacer acá ahora? Vamos a hacer cortes. Vamos a hacer un corte acá. De esta forma. Y este lo vamos a mandar para acá. Más o menos ahí. Tan. Este de acá lo voy a seleccionar. Aquí lo selecciono todo y lo corro. Ups. No, vamos a quitar eso. Eso ya no lo necesitamos. Un poquito para acá. Otra vez selecciono este. Chin, chin. A correr. Listo. Entonces vamos al, al H. mirando tanto listo listo ahí va nuestra nuestra carretera entonces por lo menos esto otra vez puedo hacer eh, tres selecciono acá bueno, seleccionamos acá le damos L y vamos a bajar la vamos a bajar la carretera un poquito porque se está está muy salidita entonces una y la ponemos y ya nos queda nuestra super carretera entonces ahí 
ya podemos ver vemos si nuestro carrito va ahí eh, si nuestro carrito va ahí uh, andando entonces acá ya tendríamos que acomodar otra vez digamos la posición de nuestro carro para que quede donde tiene que digamos selecciono mi carrito Pup, lo subo ahí ¡Tin! que vaya ahí tocando el piso y ahí va mi carro ahí Bien, chicos muy sencillo muy fácil ya hicimos nuestra carretera inclusive puedo bajar más la carretera un poquito más se ve como muy salida entonces ahí ya la tengo seleccionada simplemente bajo acá chin y listo ya la tengo ahí a mí me gusta cómo queda y permítame está ahí y pues lo mismo tenemos que digamos eh, acomodar el carrito entonces vamos acá de pues momento entonces bajamos acá pum lo vemos ahí eso nuestro carrito está ahí entonces chicos qué nos faltaría nos faltaría digamos hacer los pinos o los árboles eso es algo muy sencillo entonces por lo menos eh, esto lo que es la carretera eh, yo lo voy a meter en una colección voy a llamarla bueno voy a poner por acá mi colección pongámosle a esto fondo fondo ta. ok listo fondo entonces por el momento lo vamos a deshabilitar el carro también la colección del carro bueno entonces nos quedamos acá con esto y vamos a hacer el pino vamos a empezar a hacer como el pinito ¿Mm? entonces básicamente qué voy a hacer eh, voy a voy a traer una geometría vamos a coger un vamos a coger eh, cojamos un círculo vamos a agarrar un círculo vamos el círculo ahí está eh, bueno, entonces lo voy a poner acá ahí está ahí como está no sirve entonces lo vamos a escalar pin entramos en modición vértices f lo mismo de siempre entonces ahora vamos acá a vista frontal eh, destruir vamos a destruir acá pam destrucción escalamos un poquito pin subimos Ahí está bien, listo. Entonces vamos a hacer un poquito más para acá. Vamos a correr para acá un poquito. Pam. Y vamos a destruir otra vez más acá. Sí, pinge, movemos. Eh, listo. Bueno, vamos al frente acá otra vez. Vamos a seleccionar todo. Escalarlo un poquito. Pa. Esta parte de acá de abajo voy a activar transparencia. Selecciono, la va a bajar un poquito más. Chin. Esta otra también la voy acomodando, voy acomodando, digamos, las cosas acá como tengo que acomodarla. Chin, chin, chin. Bueno, este chin. Este lo pongo acá. Listo, digamos, ese va a ser el tronco de nuestro pino. Entonces va a ser el tronquito. Inclusive esto, por lo menos, digamos, podría empezar a hacer lo que, lo que les enseñé con, con el control. Tin. Digamos, va a ser más o menos así. Acá no tengo que alargarlo tanto. Eh, es no más como para, para darle la sensación del pino vamos a meter un poquito para acá corremos ahí este también chin para que no se vea como tan grande Dejarla ahí listo escalar ahí listo ya pues acá ya lo tenemos ¿Mm? bueno moví esto para acá entonces ya tenemos ahí nuestro, por decir así, nuestro tronquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle el, eh, la parte de arriba como las maticas. Entonces vamos a utilizar un cono. Pam. Vamos a bajarle. Recordemos que esto es 12. Ponemos en 8. Bueno, pongámoslo en 8. Como se nos ve. Se nos ve bien. Vamos a dejarlo en 8, bueno, básicamente eso es parte del fondo, entonces no le vamos a dar como tanta importancia. Entonces vamos a aplicar un efecto de Deal Feel y entonces no se va a ver mucho. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a entrar en modición, lo escalamos. Vamos a pista frontal, vamos a mover esto para acá. Y vamos a ir a empezar a modificarlo, digamos. ¿Tienen? Entonces lo voy a escalar un poquito más. Tin. Bueno chicos, entonces acá digamos esta cara, 
Me gusta esta de acá, la voy a borrar. Delete. Face. No selecciono los vértices, le voy a dar Strut. Lo voy a bajar acá. Suelto y lo escalo hacia adentro. Voy a mandar más o menos por acá. Pin. Listo. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar mer Merge Vertices to the Center. Ahí. Me los mergió. Entonces lo vamos a subir para por acá, chin ahí ahora podemos modificar esto digamos si yo quiero modificar eh, voy a ponerle acá vista rayos X, entonces voy a coger oh, ups, voy a coger por, eh, por eh, bordes un corte acá yo le hice un corte, no Voy a coger esta puntica de acá, tin, subirla un poquito, bueno, ahí la va a poner. Bueno, entonces ahora vamos a seleccionar las caras, chin, L, lo corremos para acá, para poder verlo mejor. ¿Mm? Vértice, tin, este vértice, le voy a decir que lo quiero subir por el normal. Voy a poner por acá modificar, bueno, va a cambiar el globo modificar así, vamos a darle como una especie de modificación de los de los como las, las esquinas ahí por decir, es como una especie de pino por decir, así vamos a hacer algo muy rápido, tampoco le vamos a dedicar tampoco así mucho tiempo creo que ahí así está bien vamos a sacar un poquito para acá este no pam está ahí yo lo veo bien bueno. bueno ahora lo vamos a seleccionar todo vamos acá a vista Uy, se me activó el... la vista frontal subirlo por acá si me selecciono no importa bajamos acá Hit. Más o menos ahí, lo vamos a poner ahí. Vamos a darle escala, pero entonces vamos a, a deformar un poquito. Entonces, digamos, se va a hacer nuestra primera capa. El otro lo ponemos por acá. Escalamos un poquito. Tin. Y digamos, acá podemos rotarlo. Hacer una rotación. Para variarlo. Listo. Entonces un poquito acá de los lados tin. ahí lo podemos ir por acá eso, bueno, shift D otro subirlo para acá a rotarlo para ta 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 Para darle variaciones diferentes. Bien chicos. Entonces digamos. Donde se nos meten los vértices. Eh, donde se nos mete geometría. Básicamente seleccionamos vértices. Y lo que hacemos es moverlos. Sí, lo muevo para acá. Reviso que no se meta la geometría a ningún lado. O sea que no sea algo raro. Sí, todo bien bueno entonces vamos a seleccionar este otra vez l está frontal chd este entonces acá lo que vamos a hacer es achicarlo pa, pa, pa. vamos a subir ahí tin vamos a rotar vamos a darle una rotación diferente a los otros vamos por ahí listo ahora vamos a vista vértices movemos bueno, vamos a seleccionar así tin y vamos moviendo este lado ups se me metió un poquito corta este de acá lo vamos a mover chitín. como les digo esto casi no se va a ver 
Nomás necesitamos uno, con uno ya podemos hacer todo. Entonces, por lo menos acá, voy acá voy a seleccionar el cuchillo y le voy a dar cuchillo acá. Pa. Y doy enter. Ta. Bueno, vamos a ver quién nos cortó. Bueno, nos cortó este pedazo de acá. Entonces necesitaría otro corte de acá, acá. Uno de acá, acá. Entonces vamos a coger el cuchillito otra vez. Vamos a seleccionar desde acá y vamos a hacer un corte acá. Enter. Ahora que me falta, me faltaría de acá, acá. No importa. Seleccionamos el cuchillo. Pam, pam, pam. Enter y se nos hizo el corte completo. Quitamos esto de acá. A ver si este lo podemos ir un poquito. Ahora estos dos, tin, tin. Presionar esto otra vez, cheat. Tan. Bueno, chicos, ahí. Digamos que este va a ser mi... Va a ser mi arbolito, mi pino. Pues básicamente así es. Digamos, acá tengo este pino. Subirlo un poquito más para acá para que se vea. Un poquito más diferente. Así. Y ya, digamos, este es el pinito que tenemos. Entonces, ese es el pino. Voy a ponerle acá pino. Este pino tiene que ir dentro de la colección de eh, fondo, ¿no? Entonces le doy M y lo pongo acá, fondo. Chin. Ups, perdón. Y este también. Entonces vamos acá, M, fondo. Entonces vamos a activar fondo, tin. Eh, digamos en este caso, estos dos. Tanto el pino, bueno, perdón, ese plano lo oculto un momento. Este y este tienen que ir juntos. Entonces control J, pan. Y ya ahí queda. ¿Listo? Si entro a modo edición, los puedo seleccionar por aparte. Digamos, selecciono tres. Yo de acá le doy L. Se me selecciona eso. Digamos, ahorita en el caso que le vamos a poner los materiales. Bueno. Voy acá, fun. Al H. Ese es el 1. Vamos acá al 3. Vamos a subir esto. Permítame, chun chun, ¿qué hice? Ah, es que estoy seleccionando... el metidito ahí en la, en la tierra entonces esto va por acá vamos a desbloquear nuestro carro digamos como para hacer proporciones entonces me va a parar acá al frente tengo que escalarlo pero desde la base entonces qué voy a hacer voy a entrar acá a modo edición eh, contra modo edición voy a seleccionar todo el pino voy a uno Voy a subir acá. Esto, esto es una, una forma rápida de hacerlo. Ya. Ahí voy a bajarlo. ¿Quién? ¿Listo? Bueno, ahí va a ir nuestro, nuestro pinito y ahora lo vamos a escalar. Chip. Dale más o menos una proporción. Ta. Digamos, ese ya es nuestro pino. Entonces ya, básicamente tenemos nuestro carro, tenemos nuestro fondo, tenemos nuestra nave. Entonces lo que tenemos que hacer con el pino es, bueno, después de aplicarle eh, materiales vamos a crear diferentes copias y las vamos a poner acá sobre el plano en este lado y para este lado. ¿Listo chicos? Bueno chicos, entonces ahora vamos a pasar a ponerle color a esto. Entonces voy a esconder esto, voy a esconder la nave y vamos para el carrito. Entonces vamos acá al carrito, nos vamos a concentrar en el carrito. Bueno, vamos a hacer el carrito. Entonces vamos a pasar acá en la parte de color. Vamos a nueva edición. Vamos a empezar a darle color a este pequeñín. Bueno, entonces vamos a ir creando colores. Entonces, carro, vamos a renombrar. Team. Y voy a seleccionar. Que, bueno, en este momento voy a seleccionar todo el carro. Entonces, selecciono esto acá, le doy L. Este carro lo voy a seleccionar. Listo, ahí está seleccionado. Y le voy a poner un color naranjita, porque a mí me gusta el naranja. Voy a mandarle un colorcito así. Más o menos ahí, pam. 
Le vamos a asignar. En el momento no lo vemos, pero entonces acá ya se ve. Bueno, chicos. Ahorita por el momento no hay que preocuparnos. No hay que preocuparnos de que porque eso está naranja o que las otras partes están naranjas. No hay que preocuparnos porque eh, vamos a ir dándole color a cada cosa. Entonces, el color naranja. ¿Qué vamos a modificar de acá? Digamos el especular. Bueno, el especular está bajado. Bueno, el especular dejémoslo un poquito hacia abajo. El roundex, el roundex, bueno, si lo bajamos, eso brilla totalmente. Entonces, en este caso, no necesitamos tan, tan brillante. Bueno, dejémoslo ahí, por ahí. Entonces, ahí está nuestro primer. Nuestro primer eh, color. Vamos a ir dándole más colores. Digamos, por lo menos yo voy a mezclar, hacer una mezcla como entre naranja, blanco y una especie de naranja oscuro entonces esos van a ser los colores con los que yo voy a manejar mi carro ustedes pues darle digamos el color que ustedes quieran eh, entonces ahí pues ustedes van mirando eh, por lo menos bueno entonces vamos a empezar a seleccionar digamos selecciono este esto ir mirando que voy a ir mirando qué es lo que voy a dejar de los colores que quiero voy a ir como experimentando Digamos, los colores que voy a utilizar. Vamos acá, pam, pam. Vamos a... Ups, se me fue este acá. Me le entré a mucho. Sí, chicos, pueden, digamos, crear su propia paleta de colores. O pueden seguir esta también. Eh, bueno, esta parte de acá tan, ya está. Este acá, este acá. Esa es la ventaja de trabajar en low poly, que pues igual no son tantos polígonos, entonces tampoco es. Eh, ¿Cómo era que había hecho acá? Así. Tampoco es tan complicado la selección. O sea, por eso es que manteniendo clic so, eh, shift sostenido, vamos seleccionando. Entonces nos aseguramos, digamos, las partes que que van a ir de un color, digamos, así, chan, chan, chan. Mm, bueno, entonces acá, ¿qué otra parte? Bueno, vamos a poner, vamos a crear uno nuevo. Nuevo, es un color. Blanco, pa. Crear uno blanco. Le vamos a asignar. Entonces este va a ser el blanquito, pero en sí no va a ser un blanco, blanco, va a ser un poquito grisáceo, pa. Tampoco tan, tan blanco. Uy, se me fue mucho, muy abajo. Vamos ahí. Lo mismo, el especular lo bajamos un poquito, tampoco tanto. El round dejémoslo ahí, el round dejémoslo 0.5. Le damos clic por fuera a ver cómo se nos está viendo. Ahí pues me gusta ahí el color, ahorita en el momento pues me gusta. ¿Qué más podríamos hacerle, digamos, de esa parte? Bueno, acá esta parte ya y lo voy a dejar así. Ahora voy a crear un color más oscurito. Voy a crear una especie de naranja oscuro. Voy a acá clic. Nuevo. Oscuro. 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 Entonces este oscuro vamos a abrir acá. Bueno, vamos a seleccionar lo que... Digamos... Eh, voy a seleccionar esto de acá. Y este de acá, ¿no? entonces le voy a dar control más, tin, control más, para que se nos seleccione. No creo que sea una parte de parte, uy no, ups, se me fue. Y tan, tan, no. o sea, por el momento vamos a dejar ese oscuro ahí, ¿no? Entonces vamos a seleccionar ese oscuro, le vamos a asignar, se nos va a poner blanco, pero entonces acá vamos a entrar en la parte de el naranja vamos a ponerlo por acá tirando como a rojito pero entonces lo vamos a bajar chin. por ahí tan digamos ese oscurito así o sea, acá ya digamos en este caso ya como lo apliqué entonces ya puedo modificar digamos puedo modificar digamos la, el porcentaje de de color que quiero entonces, digamos, ese, ese oscuro ya lo, lo seleccioné ahí. Entonces, voy a seleccionar esto acá. Tin, tin, tin. Estas partes de acá. Esto acá. 
Listo, seleccioné eso. Sí, 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 sí. Y vamos a aplicarle ese. Entonces vamos acá a oscuro, asignar. Sí. Vamos mirando a ver cómo se nos ve el carrito. Listo, todo. Turbeon, turbeon. Ahora digamos, inclusive este se lo podemos aplicar a esto acá. Sí. Selecciono esto, 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 esto y esto. Le doy control más para agrandar un poquito la selección. Así. Vamos a oscuro, asignar. Ah, se ve elegante. Igual estas varillitas, la que, las varillitas que le hemos creado acá adentro. Digamos, un, selecciono esto, L. Clic, L. Chip sostenido, clic, L. Clip, L. Así vamos dándole. L. 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 Y L. Oscuro. Asignar. Entonces están soltamos y uh, qué elegancia la de Francia entonces si ¿sí ven chicos ahí como va quedando qué más podríamos ponerle acá a esto bueno pues por el momento yo lo veo ah, acá las bombillitas de atrás digamos selecciono esta esta y esta vamos a hacerlo esta 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 y esta y vamos control más chun no selecciono eso entonces vamos oscuro lo vamos a asignar tal. A veces no hay necesidad de manejar tantos colores, o sea, manejar una paleta así como tan, tan compleja no es tampoco tan necesario, ¿listo? Bueno chicos, entonces, bueno, ¿qué más acá? Bueno, los parabrisas, ¡Ting! le doy L, ¿me selecciono o no? Sí, vamos a ver si no lo selecciono, es que casi no veo, ¡pum! Ah, sí, 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 entonces este también acá, L, los cubro, asignar, chun, salió. El techo me gustaría seleccionarlo. Vamos a ver acá, a ver cómo le hacemos. Vamos acá, vista lateral. Vamos a correr para acá. Transparente. Digamos, en este caso voy a activar esto un momentico. Arrastro acá y fin, suelto. Uy, no me agarro. Otra vez, chin. Listo. Excelente. la transparencia venga a ver si le doy control más control más no hasta ahí hasta ahí y voy a seleccionar este este no 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 voy a nomás voy a hacer algo le clic acá por fuera. Entonces voy a seleccionar este de acá y este de acá. Dar control más, más, más. Bueno, ahora me selecciono esto de acá. Acá más, 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 más. Más este. Y solo esa partecita la voy a poner de oscuro. Entonces le voy a asignar tan. Así. A ver cómo se ve. Voy a por el momento, voy a quitar el... Eh, no, Warframe ya lo voy a quitar. Vamos a mirar cómo se nos ve. A ver si me gusta. Ten. Oh, y el marquito también podría... Digamos, seleccionar el marquito. Los marcos. Bueno, si seleccionemos los marquitos y pongámosle ese colorcito. Entonces... Vamos a... Tira acá, chin activar acá Entonces nos vamos más hacia abajo pam pam listo ahí vamos acá chin chin pan tan seleccionamos ese acá vamos a este pam pam mm, mm. listo le seleccionamos estos ups ups perdón Hay que tener cuidado acá que no se deseleccione lo que necesitamos. Entonces, esto se va, esto se va. Esto también se va, se va, se va, se va. Se va, se va. 
Y le vamos a poner el mismo, el oscuro, pam. Uy, se me perdió el oscuro. Bueno, no hay problema, chicos. Entonces lo vamos a, a cuadrar otra vez como lo habíamos cuadrado, que era por acá, más o menos era un naranjita rojito. Entonces lo vamos a bajar. Bajar más o menos por ahí. Tin, era por ahí, ¿no? Asignar. Era algo así, así ahí, bueno, ya está, ya quedó. Voy a salir de acá. Voy mirando cómo va quedando mi carrito. Listo. Gusta. Listo, entonces voy a modificarle acá algo en el color. Por ejemplo, voy a continuar con este naranja, chin. Seleccionar este acá, este acá. Este acá, este acá. Tin, 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 tin. Nos acercamos, chun. Vamos a esta linecita acá. Sin archin. Listo, chicos. Están. Bueno, ahora vamos a qué? Vamos a crear el de. El de los vidrios. Vamos a ir acá. Pan. Y crear otro nuevo. Ese ventana, ventana. Entonces, para las ventanas, seleccionar este, 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 esta, 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 esta. Bueno, en sí, las ventanas, vamos a seleccionar las ventanas. Vamos que esta de acá también. O sea, acá también. Vamos a aplicar, a asignar, tin. Este lo vamos a poner un color como azulito, tirando como a morado, algo así, más o menos. Y lo vamos a poner oscurito, chin, chin, chin. Al clic por fuera para que se nos vea, listo, así como tiro, tipo moradito, bueno. Y le vamos a bajar el roundness, ¿no? Porque pues básicamente necesitamos que nos refleje, nos refleje, digamos, el... Voy a salirme de acá. No refleje el ambiente, digamos, por lo menos si yo cambio para este ambiente, chin. Tengo que ver que me esté reflejando. Puedo cambiar a este para mirar. Digamos, acá podemos ver mejor. Vamos a subirle especular para que brille más. Y le bajamos como para que se vea que es un vidrio. Entonces ahí sí ven, chicos, está, está brillando. Bueno. Teníamos cuál era pa, pa. El no neutro En este caso el que teníamos Creo que era este Creo Bueno Entonces el rounds ahí bueno, ha hecho. Inclusive lo podríamos poner un poquito más oscurito O sea, no tampoco tan oscuro Pero más o menos ahí Bueno De esa forma Ahora, vamos a crear un color gris. Vamos acá, nuevo, gris. Ese color gris se lo vamos a aplicar. Bueno, lo vamos a bajar por acá. Más o menos ahí están. A estas partes. Vamos acá a entrar acá. Le selecciono esto. L. Ya, digo el gris. Tin, asignar. Que son como las partes metálicas, por decir así. Le vamos a dar un poquito de especular, un poquito más, como para que brillen, que uh, la parte metálica. Selecciono este L, lo mismo, vamos a dar gris, asignar, que me faltaría acá, bueno, de esto nada más. ¿no? Salimos, está. Oh, no, sí, Sam, nos falta los, digamos, las, los faros acá, por decir así, este faro. Selecciono este faro, le voy a poner gris en el momento. Ahorita ya le hacemos el color luminoso. Ya. Bueno, y ahora va, pues vamos a hacer, digamos, los colores, de, digamos, el, 
la luz, por decir así. Entonces ponemos acá uno, ponemos luz. Poner los faros, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Acá nadie los va a juzgar. Póngale el nombre que quiera. Entonces acá el base color, bueno, vamos a subir acá. Uh, 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 perdón, perdón, perdón. Perdón, que hice el gris, el gris, el gris lo cambié. No importa. Lo bajamos otra vez, estaba como por acá, ¿no? Bueno. Luz faro, que es esta. Ahora sí selecciono esto y esto. Me, as me aseguro que tengo seleccionado el color y le voy a asignar, ¿no? Ahora sí el luz faro acá, vamos a ir a un amarillito. Y vamos a ir acá a la parte de donde dice emisión, le vamos a abrir, vamos a activar los colores y vamos a ir a amarillo. Ahí. Y de color pongámosle 80, pan. por el momento pongámosle 80. Amarillo, entonces estos también, este y este, irían con el mismo. Vamos acá a luz faro, asignar chin. Bueno, entonces tengo que ir acá a la parte de render, vamos a renderizar con if y activar el bloom ¿ven? y el ambient occlusion entonces como ya estoy parado acá en el material acá puedo manejar digamos eh, la potencia yo lo tengo en 80 lo puedo bajar a 50 y dentro del render de las propiedades de render el bloom entre más tenga el threshold menos va a emitir como esa si lo bajo lo bajo lo bajo va a emitir más si ¿sí bien acá y la intensidad básicamente eso es lo que nos determina cuánto cuánto digamos intensidad o emisión va a generar mira ahí, ahí ven la luz ¿me entiendes? Entonces, digamos si yo le subo la intensidad eso va a alumbrar más digamos si vamos a cambiar acá digamos la animación que trae una forma más oscura ahí van a ir viendo ¿sí? Uf, qué potencia entonces por el momento vamos a dejarlo así Tiro esto acá Voy a bajarle la intensidad un poquito. Este otro de acá, bueno, este otro de acá, pues ahí vamos, pongámosle también. Pongámosle la misma lucecita, entonces vamos acá, tan. Los faros, les voy a asignar, tín, para que se vea como más chévere. Listo, chicos. Vamos guardando, control S. Ahora, ah, ¿qué nos falta? Mira, acá vamos a, vamos a entrar acá. Modición. Selecciono acá L, selecciono con chip sostenido L y este vamos a ponerle el gris, chin, te va gris. Ahora tenemos que crear el color de las maletas, entonces digamos eh, qué color podría ser. Entonces esta que sea una maleta verde, esta le voy a dar clic, la voy a seleccionar, voy acá, creo color nuevo, maleta 1, maleta 1. Voy a meter acá, abro el color, voy a poner un verde, pero un verde, un verdecito que sea oscurito. Algo así más o menos. Le voy a asignar. Tiene. Maleta, entonces digamos, en cuanto al especular lo bajo un poquito porque pues, si, si no necesito que alumbre. Es una maleta. Ahora esta. Esta le va a L, pum. Selecciono, vamos a crear otro material, un material 2 sería maleta 2, maleta, ups, se me fue, 2, tan, se podríamos ponerle otro colorcito, acá vamos a abrir a ver, una, male, una maletica que, tipo azulita o algo así, una maletica azul, un poquito oscura, Ahí, digamos así, asignar. ¿Qué tal se nos ve? Sí, esos colores los podemos ir modificando, chicos. No tienen que ser los colores finales. Acuérdense que nosotros podemos ir modificando eso. Esto lo vamos a seleccionar y vamos a poner el gris. Esto va con gris acá. Sería así. O inclusive podemos seleccionar esta maleta, chin. Cambiar el color ese. Se lo, podemos, se lo podríamos cambiar por un, un rojo más... Más oscuro, otro verde. Si ahí ustedes pueden ir mirando como lo que quieran, lo que se les acomode. Digamos en mi caso, si 
sí, más o menos. Ahí más o menos, digamos así, a mí me sirven esas maletas. Mm, la cuerdita, nuestra cuerda. ¿Se acuerdan de nuestra cuerda? Tenemos una cuerda acá. Esta de acá. Podemos crear un color. Esta podría ser eh, un color oscuro, yo creo. Un gris oscuro, más o menos tirando a negro. Por ahí. Así. Vamos a mirar acá. Algo así, por decirlo. Cambiamos acá. Uh, elegancia. Bueno, chicos. Bueno, por el momento vamos a dejar esta luz. Ponerla acá. Entonces, pues básicamente ahí nuestro carro ya tiene los colores. Como les digo, como les digo, o sea, podemos cambiar el color a que queramos. No tiene que ser ese mismo color. Bueno chicos, y entonces ahora yo voy a poner el color a las llantas. Vamos a ponerle el color a las llantas rápidamente. Voy a crearle los colores que necesitan las llantas. Entonces, por lo menos llanta. Vamos a modificar edición. Esta parte de acá, bueno, seleccionarlas todas por el momento. Vamos a ponerle un grisecito. color gris y la especular vamos un poquito así esta parte de adentro seleccionar caras acá esto tendría que ir un poquito más oscuro bueno vamos a bajar un poquito más chin, chin, chin. vamos a ver ahí listo A verlo desde afuera. Tenemos mm. acá. Vamos a por ahí listo. Seleccionamos esta parte de acá adentro. No, hacemos eso. Clic acá, más, más, más. Bueno, y esta parte le vamos a crear otro este llanta 2 este sí ya va a ser un color digamos un gris pero no tan un gris no tan perdón, un gris no tan 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 oscuro ya siendo más claro para darle un, un con, contraste a la llanta no entonces, digamos por lo menos ahí ya está bueno, entonces, chico, yo voy a aplicar este color y este color y al, al resto de las llantas lo voy a hacer de forma rápida. Listo, chicos. Entonces ya le puse el color a las llantas y también le modifiqué el color a la maleta. Ahora lo que voy a hacer es poner el color al resto de las cosas. Ya pues voy a hacer esto en cámara rápida para para como para agilizar y ya pues, ustedes saben cómo poner colores pues ya básicamente con el carro ya entendieron como como es la teoría entonces voy a aplicarle color a todo y después ya pasaremos a la parte de la animación Listo chicos, entonces ya acá les puse colores a la nave, la nave ya tiene color, el árbol también, el suelo también. Entonces ya lo que sería es organizar, por decir así, eh, los objetos, digamos, para armar la escena. Por lo menos, digamos, el car, el, los árboles, tengo que organizarlos sobre el plano. Bueno, la nave por el momento la voy a ocultar, porque pues no la necesito. Se organizar los árboles para armar la escena. Y ya entraríamos a la parte de animación. Bueno, 
Entonces voy a hacerlo, voy a también organizarlos en modo rápido pues, para no tomarme tanto tiempo. Pero básicamente ustedes los pueden organizar como ustedes quieran, ¿no? Listo chicos, entonces ya acá organicé mis árboles, básicamente los puse ahí a cada lado. Eh, los creé así, digamos, si los quiero mover, los puedo mover de, de diferentes formas. No utilicé el sistema de partículas porque al crear el sistema de partículas eh, es un poquito más complicado y a veces se montan encima de la carretera. Entonces pues a mí me sirve así. Digamos, si ustedes pueden, quieren utilizar el sistema de partículas para... Eh, colocarlos encima del plano lo pueden hacer pero pues a mí no a mí no me sirve así a mí me sirve más así listo entonces listo chicos entonces ya tenemos acá nuestros árboles tenemos nuestro nuestro nuestra nave eh, voy a cambiar esta iluminación un poquito más oscura digamos acá así tenemos nuestros árboles nuestra nave y ya sería en el próximo video iríamos ya a hacer la animación en sí de cómo va a quedar nuestro carro moviéndose la nave persiguiéndola y, y animaríamos también el, el suelo. Bueno chicos, entonces espero les haya gustado este tutorial. Y nos vemos en el segundo. No olviden darle like, suscribirse, compartir ese contenido. Y los espero en la segunda.